എൻ്റെ പേര് സൗമിനി ജേക്കബ് ഞാൻ പള്ളിപ്പുറം കടപ്പുറം വേളാങ്കണ്ണി മാതാ ഇടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ വന്ന് രണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ അഞ്ചാം തീയതി ഉടമ്പടി എടുത്തു ഉടമ്പടി എടുത്തത് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അസുഖമാണ് അത് ചെക്കപ്പുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അതിന് ആറാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈലിൻ്റെ വർക്കാണ് അത് കിട്ടണമെന്നായിരുന്നു അത് എടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ അന്ന് ഒരു എഞ്ചിനീയർ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിക്കുകയും സ്ഥിരമായി ആ ജോലി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് ഞാൻ മാതാവിനോടും തിരുക്കുമാരനോടും ആയിരമായിരം നന്ദി പറയുന്നു രണ്ടാമതായി എൻ്റെ മകൻ അന്ന് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുന്നു ഉടമ്പടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഞാൻ വെച്ചിരുന്നു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി എൻ്റെ മകന് കിട്ടണം എന്നായിരുന്നു അത് പഠിച്ചു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടുത്തെ വലിയ കമ്പനിയായ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുകയും നവംബർ ഒന്നാം തീയതി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു എങ്കിലും അവിടെയും തടസ്സങ്ങൾ വന്നു ആധാർ കാർഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്പ ഫോൺ നമ്പർ വെച്ചിരുന്നില്ല ആ ഫോൺ നമ്പറിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്ന് ഒരു ഒരു മാസത്തോളം അത് ശരിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി നടന്നു നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ കയ്യിൽ ജപമാലയും കാശുരൂപവും കൊടുത്തിരുന്നു അത് കൊണ്ടുപോയി അക്ഷയയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അത് ശരിയാക്കുകയും ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി എൻ്റെ മകൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന് ആയിരം നന്ദി വയസ് എൻ്റെ മകന് പത്തൊമ്പത് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹം ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എൻ്റെ മകന് നൽകിയതിന് അമ്മയ്ക്കും തിരുകുമാരനും ആയിരം ആയിരം നന്ദി ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉടമ്പടിയിൽ വെക്കാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഇരു പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ആ സ്ഥലത്ത് പോക്ക് വരവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ബീച്ചിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോക്ക് വരവ് നടത്താൻ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അയലന്തരത്തെ ചേച്ചിമാരെല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കി അവരെല്ലാവരും എന്നേലും പുറകെ വന്ന് താമസിച്ചവരാണ് അവരെല്ലാവരും പോക്ക് വരവ് നടത്തി ഞാൻ മാത്രം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയത്ത് വിജയകുമാർ സാറ് ഇവിടെ ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു മുപ്പത് ഏക്കർ വയലിൻ്റെ കാര്യം ആ വയലായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഭൂമിയായിട്ട് പോക്ക് വരവ് നടത്തി കിട്ടിയ സാക്ഷ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ അമ്മയെ എൻ്റെ പോ പോക്ക് വരത്തിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം ശ്രീ കാണിച്ചു തന്നെ എന്ന് ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിൻ്റെ ഫലമായി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പോക്ക് വരവ് നടത്താത്ത കരമടച്ച റെസീറ്റുമായി ചെന്നു കരമടക്കാൻ കരമടച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഓഫീസർ എന്നോട് ചോദിച്ചു പോക്ക് വരവ് നടത്തിയിട്ടില്ലേ ഞാനപ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോക്ക് വരവിൻ്റെ കരമടക്കാൻ എടുത്ത് എടുത്തപ്പോൾ പോക്ക് വരവ് നടന്ന് കിടക്കുന്നു ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല ഒരു പേപ്പറുകളും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മാതാവ് മാതാവാണ് എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നത് അമ്മയെ അമ്മയ്ക്കും അമ്മയെ തിരുക്കുമാരനും ആയിരം ആയിരം